वेलकम बैक गाइस वेलकम बैक टू द फिट इंडियन चैनल बाय निशांत पांडे कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों आज एक और ऑसम जबरदस्त टॉपिक के साथ वापस आया हूं मैं लेकिन सबसे पहले एज यूजुअल फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को मंदिर के घंटे की तरह दबा दीजिए जिससे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन प्राप्त करने का पुण्य आपको मिलता रहे तो आज मैं जो लेकर के आया हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसको कहेंगे हम छाछ जिसको आप कहते हैं मट्ठा भी कहते हैं छाछ भी कहते हैं बड़े आराम से पैकेट्स में भी अवेलेबल होती है घर पे भी बना करके पीते हैं गर्मी में भी पीते हैं और कई लोग उन्हें आजकल पी रहे भी नहीं होंगे इसको एक लस्सी होती है और एक छाछ होती है दोनों में फ़र्क होता है तो पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि छाछ बनाने का सही तरीका क्या है कई लोग क्या करते हैं कि फटाफट दूध लिया दूध के अंदर में दही दही लिया दही के अंदर दूध डाला उसमें फिर थोड़ी सी चीनी डाली उसे मठा फेंट लिया तो वो लस्सी होती है वो छाछ नहीं होता है छाछ बनाने का अगर सही तरीका आप मुझसे पूछें जो आयुर्वेद के हिसाब से है वो ये होता है कि आप एक कटोरी दही लीजिए और एक कटोरी दही में एक चौथाई पानी मिलाइए यानी एक चौथाई कटोरी पानी मिलाइए उसे अच्छे से फेंटिए जब उसको आप फेंटते जाएंगे तो ऊपर जो उसके मक्खन इकट्ठा होता जाएगा वो मक्खन एक्चुअल में वो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है अगर उनकी ग्रोथ आपको करानी है या जिन लोगों को खुश्की रहती है डेंड्रफ रहता है शरीर में खुश्की रहती है उन लोगों के उन लोगों के लिए जो खुश्क प्रकृति के लोग हैं बेसिकली उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है वो जिनको डेंड्रफ की दिखाई शिकायत रहती है स्किन ड्राई रहती है वो अगर उसको लेंगे तो वो उसको वो सारी समस्या दूर करेगा प्लस वो बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा है और जो नीचे बच जाता है बाकी का कंटेंट वो सारा का सारा होता है छाछ जिसको हम मट्ठा भी कहते हैं वो बहुत फ़ायदेमंद होता है उसको लेना चाहिए अब कई लोग क्या करते हैं कि आ, उसमें आधा दही लिया आधा पानी लिया और बराबर उसमें फेंट दिया तो वो भी जो बनता है वो भी छाछ ही होता है अगर आपने उसमें दूध नहीं मिलाया तो लेकिन उसका जो औषधीय गुण है वो उतना इफेक्टिव नहीं है जितना ये जो मैंने आपको बताया है कि एक कटोरी दही में एक चौथाई पानी मिला करके अब आपके ऊपर कितना आप दही पचा सकते हो उस हिसाब से आप अपना दही को इस्तेमाल करके उतनी छाछ बना के पी सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब बात यह आती है कि इसको कौन कैसे ले सकता है तो बात करेंगे कफ बात और पित्त तीनों प्रकृति के बारे में बताऊँगा तो जिन लोगों की पित्त प्रक्रिया है जिनको एसिड बनता है गर्मी शरीर में ज़्यादा बनी रहती है वो लोग इसमें हमेशा चीनी मिला करके लें वो बेस्ट सूट करेगा उनको चीनी मिला करके लेंगे अगर छाछ में तो कोई दिक्कत नहीं करेगा जिन लोगों की लेकिन कफ प्रकृति है जिनको कफ रहता है हमेशा कफ बना रहता है वो लोग भी छाछ ले सकते हैं कोई मनाही नहीं है बस उनको क्या करना होगा कि इसके अंदर में थोड़ी सी काली मिर्च हो गई आपका सेंधा नमक हो गया थोड़ा सा और ये पिपली आता है एक है ना आराम से पंसारी की दुकान पर जाएंगे पता कर लीजिए पिपली आराम से मिल जाता है पिपली हो गई काली मिर्च हो गई सेंधा नमक हो गया तो इसको कफ प्रकृति वाले भी ले सकते हैं क्योंकि ये थोड़ी गर्म चीज़ें हैं तो कफ को हटा देंगी जिनकी वात प्रकृति है यानी जिनको वायु बहुत ज़्यादा बनती है वो भी इसको ले सकते हैं उनको भी मनाही नहीं है बस लेने का तरीका क्या रहेगा कि वो इसी छाछ के अंदर में सोंठ जो अदरक को सुखा करके बनाई जाती है ड्राई जिंजर जिसको कहते हैं सोंठ और थोड़ा सा सेना नमक और थोड़ा जीरा मिलाएंगे तो भी अच्छा रहेगा उनके लिए ठीक है क्योंकि जीरा डाइजेशन बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है छाछ को लेने का सबसे बेस्ट टाइम होता है खाना खाने के बाद आप इसको लें क्योंकि ये कूलेंट का काम करती है कूलेंट यानी कि आप जब आधी खाना आप लंच जब खाते हैं जब तक लगभग आधी दोपहरी पार हो चुकी होती है तो उस समय बंदी गर्म होती है तो खाना खाने के एक घंटे बाद अगर आप इसको लेते हैं तो कोई मनाही नहीं है ये बहुत अच्छा कूलेंट है आपके शरीर को एकदम तर कर देती है उसकी खुशी गायब कर देती है तो इसको लेने का आइडल टाइम ये है अब कई लोग बोलेंगे क्या रात में ले सकते हैं तो देखिए रात में एसिड जिनकी प्रकृति है पित्र प्रकृति है यानी जो चीनी मिला कर के लेते हैं वो तो बिल्कुल भी ना लें इसको रात में ही उन लोगों के लिए नहीं है इसको आप सूर्य उस्त से पहले पहले ले सकते हैं वो भी नमक या काली मिर्च वो मिला करके उसके अलावा इसको रात में नहीं लिया जाता क्योंकि कूलेंट है रात को बॉडी अपने आप ठंडी हो गई है आपकी और आप उसे और ठंडा कर देंगे तो बहुत ज़्यादा चंद्र स्वर एक्टिव हो जाएगा आपको रात में थोड़े सूर्य सर को भी ज़रूरत होती है जिससे कि आप दिन भर का खाना पचा सको तो इसलिए रात को जो ठंडी चीज़ें होती हैं वो अवॉइड की जाती है जैसे दही हो गया चावल हो गए उसके बीच सबसे बड़ा यही रीज़न है तो आपको मैंने ये बात बताई अब ये बात आती है कि जो छाछ होती है इसको लेने के बाद में इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं तो देखिए बेनिफिट्स तो बहुत हैं जिन लोगों को पाइल्स की दिक्कत है उनके लिए बहुत अच्छी है जिन लोगों को डाइजेशन का इशू है उनके लिए तो बहुत ही अच्छी है जिन लोगों को यूरिन की कुछ प्रॉब्लम होती है यूरिन रुक रुक करके आता है तो उन लोगों के लिए भी जो मीठी छाछ है वो बहुत अच्छा काम करती है वो भी उसको ले सकते हैं और सबसे बड़ी बात अगर आपको बालों के झड़ने की समस्या है तो वो खुश्की की वजह से होती है बेसिकली तो उस खुश्की को दूर करने में छाछ बहुत अच्छी है अब लोग पूछते हैं कि ऐसे बारह मास लिया जा सकता है तो जी हाँ दोस्तों 
छाछ एक ऐसी चीज़ है जिसे आप सर्दी में भी ले सकते हैं गर्मी में भी ले सकते हैं वसंत ऋतु में भी ले सकते हैं और वर्षा में वर्षा ऋतु में भी ले सकते हैं इसको बारह महीने लिया जा सकता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं उल्टा सर्दी में तो ये और अच्छी है क्योंकि सर्दी में आपकी बॉडी खुश्क हो जाती है तो अगर आप सर्दी में इसको आने से कुछ महीने पहले लेना शुरू कर देते हैं तो आपकी बॉडी आप आपका जो चमक है वो गायब नहीं होती आपकी बॉडी से आपको किसी क्रीम व्रीम को लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके अंदर में भी क्योंकि मक्खन है ठीक है ना दोस्तों और जिन लोगों को कई लोग होते हैं वो बोलते हैं कि उनको वायु बहुत ज़्यादा बनती है तो वो इसको डेफिनेटली ले सकते हैं वैसे तो जो वायु बनती है उन लोगों के लिए गाय के दूध में गाय का घी डाल के पीने का है लेकिन कई लोगों को वो एसिडिटी कर देता है इसलिए उन लोगों को भी छाछ दी जाती है तो उन लोगों के लिए भी ये बहुत ही अच्छी है और इसको तो बारह मास लिया जा सकता है गर्मी में तो ऑफ कोर्स लिया जा सकता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसको आप आराम से ले सकते हैं लेकिन कभी भी दूध और दही मिला के ना लें ये बिल्कुल गलत कॉम्बिनेशन है आयुर्वेद एकदम इसके खिलाफ है आप ऐसा बिल्कुल ना करें अगर आप लस्सी भी बनाएं तो लस्सी सिर्फ दही और पानी की मदद से बनाएं और उसको बनाने का फिर तरीका थोड़ा अलग रहेगा उसके बारे में बाद में बात करूँगा लेकिन ये जो छाछ है इसमें आप ऊपर से मिंट भी डाल सकते हैं जो पुदीना होता है वो भी डाल सकते हैं तो इसका फ्लेवर और भी जान आ जाता है तो दोस्तों ये मैंने आपको कुछ एकदम आयुर्वेद की रिसर्च करके बातें बताई हैं अगर आपको अच्छी लगी हो इस रिसर्च को तो सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को टैप कर दीजिए जिससे और ज़्यादा मेरे को मोटिवेशन मिले मैं और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए दूर दूर करके लाऊं तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ में और ऑफ कोर्स एज यूजुअल हमेशा की तरह कहते रहिए जय सिया जय हनुमान